Halo Gadgeteers, balik lagi sama saya Arya dan ini dia Oppo Reno 7Z dan Vivo V23. Dua HP ini bisa dibilang hero produknya Oppo dan Vivo ya untuk sekarang ini. Tapi apa sih hero produk itu? Jadi sederhananya hero produk ini adalah produk yang uh, paling sering dibanggain sama brand tersebut. Bukan yang paling mahal, bukan yang paling canggih juga. Tapi hero produk ini tuh produk yang dapat highlight atau pengen ditonjolin banget sama brand tersebut. Sederhananya gini deh, ketika kita lagi main di pusat perbelanjaan, terus ngeliat bannernya Oppo dan Vivo, ya dua seri HP ini yang paling sering dilihat kan. Apalagi pas lagi launchingnya juga jor-joran banget ya marketingnya. Mau itu iklan online atau offline. Nah, dari kedua hero produk ini, mana sih yang cocok buat kebutuhan Anda? Ya, HP 5 jutaan sekarang emang seringnya tuh lomba-lombaan spek, tapi mereka biasanya lupa untuk uh, tampil beda ya. Kecuali dua HP ini. Seperti di Oppo Reno 7Z, dia tuh punya ciri khas sendiri ya di bagian belakang yaitu dual orbit light yang bikin teman kantor saya tuh kadang suka salvok sendiri apalagi pas saya lagi ngecas HP-nya karena dia nyala-nyala gitu. Terus Vivo V23 juga punya desain bunglon gitu ya yang bakal gonta-ganti warna kalau kena sinar UV atau sinar matahari. Yes, meskipun uh, secara desain ini mirip-mirip tapi ya keduanya ini punya ciri khas tersendiri yang bikin HP ini kelihatan good looking dari HP 5 jutaan yang lain. Ya meskipun secara desain ini HP good looking, tapi ya nggak ngelupain DNA yang jadi jualan utamanya Vivo sama Oppo ya, yaitu bagian kamera. Sebenarnya secara uh, resolusi, secara fitur, mirip-mirip lah. Tapi pas saya bandingin, memang karakter foto dari Oppo sama Vivo ini lumayan beda. Kalau saya ngeliat, uh, sampel fotonya Oppo ini lebih cenderung ke arah warm gitu ya, lebih anget gitu warnanya. Sementara kalau Vivo, ini lebih cool, lebih dingin. Uh, sekilas, emang kalau ngeliat sampelnya Vivo, orang akan lebih suka. Karena di situ warnanya yang keluar lebih hidup gitu ya. Lebih kelihatan gonjreng. Kalau kita dibandingin ada warna foto yang terang sama agak gelapan, pasti warna yang lebih terang itu kelihatan lebih bagus. Apalagi untuk foto-foto di kondisi yang backlightnya ekstrim ya. Kameranya Vivo ini lumayan bagus sih untuk nangkap detail. Dan kelihatan banget lah dari bagian yang kelihatan gelap itu kayak dipaksa terang ya. Supaya memang warnanya lebih hidup. Tapi kalau diperhatiin lebih detail lagi, sebenarnya jepretan kameranya Oppo ini lebih deket ke warna yang lebih natural sih. Dan bahkan dari segi detail, kameranya Oppo ini justru malah lebih bagus. Nah, kalau untuk urusan foto-foto portrait, kameranya Oppo ini juara banget sih. Karena si Oppo emang nggak ngedesain mode portrait ini kan di Reno7 doang ya. Sejak Reno4 aja udah dikembangin gitu si bokeh flat portrait. Yang mana hasilnya tuh makin kesini makin perfect ya. Ini yang bikin kamera portraitnya Vivo tuh agak susah buat ngimbangin. Karena bokehnya Oppo tuh gimana ya? Terlalu cakep sih untuk ukuran HP 5 jutaan. Karena dari segi visualisasi itu udah mirip-mirip banget lah sama jepretannya bokeh kamera profesional. Nah, yang kurang dari kameranya Oppo ini, ya untuk harga 6 jutaan, Oppo ini nggak dikasih lensa ultrawide. Ini agak blunder sih menurut saya. Karena gimana ya, kayaknya kebutuhan orang sama kamera itu bakalan lebih sering pakai kamera ultrawide kan ketimbang kamera bokeh itu. Apalagi untuk sekedar ngabadiin pemandangan atau foto-foto yang butuh angle lebih luas. Ya, di sini Vivo lebih menang banyak sih karena kalau mau jepret atau nge-capture foto-foto gedung atau alam itu nggak perlu mundur-mundur buat dapetin angle yang lebih luas. Tinggal pindah ke lensa ultrawide dan jepret. Ya, sejak awal emang kamera depannya Oppo sama Vivo ini cukup bersaing ya untuk urusan foto-foto selfie. Tapi di sini ternyata uh, beda banget sih. Vivo ini justru lebih mentingin resolusi yang serba gede. Sementara Oppo, dia lebih mikirin algoritma AI. Dan akhirnya saya nemuin kesimpulan, kalau resolusi emang bukan segalanya sih. Jadi meskipun secara resolusi si Oppo ini kalah ya, ya cuma 16 megapiksel, tapi kalau ngelihat tangkepan final dari kamera selfie-nya sih, Jauh, Pak. Apalagi untuk kondisi yang backlight-nya ekstrim, ya. Jepretannya kamera selfie Oppo ini tentu lebih sempurna, gitu. Detail masih dapat, warnanya juga masih asik. Tapi memang kamera depannya Vivo ini ngasih opsi, ya beberapa opsi yang bisa jadi pilihan, gitu ya. Kayak misalnya pengen foto-foto selfie atau wifi barengan, gitu ya. Butuh angle yang lebih luas, tinggal pindahin aja ke lensa ultrawide di bagian depan. 
Terus kalau mau foto-foto selfie di kegelapan di malam hari, dual spotlight atau dual LED flash di depannya kamera Vivo ini juga ngebantu banget sih buat ngasih cahaya tambahan. Untuk foto-foto malam ini seru juga ya karena kalau ngelihat hasil finalnya, night mode di kameranya Vivo ini justru lebih bagus. Ya, bagus ini pertama dilihat dari lebih terang tentunya. Dan nggak cuma sekedar terang aja, untuk detail dan warna ini ternyata juga masih cakep, Pak. Untuk night mode di Oppo sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. Cuma untuk foto atau kondisi yang gelapnya itu agak lebay gitu, terlalu gelap, kamera Oppo ini agak kurang bisa menghandle ya foto-foto malam. Yang ada malah noise-nya tuh jadi berlebihan. Nah, kalau dipakai konten video, kameranya Vivo di sini tuh lebih mantep ya. Karena dia tuh udah bisa rekam 4K di kamera belakang, yang harusnya sih hasilnya lebih tajam ya. Tapi yang gak kalah menarik di sini tuh stabilisasinya, Pak. Yep, kameranya Vivo rekam 4K sambil jalan kayak gini tuh hasilnya masih cukup stabil. Jarang-jarang loh ada HP 5 jutaan yang pas rekam 4K itu bisa seenggak goyang kayak gini. Sementara kalau dipakai buat ngevlog, kameranya Vivo di sini lagi-lagi menang banyak ya, karena kamera depannya ini udah bisa rekam video 4K. Tapi yang nggak kalah menarik, kamera depannya Vivo ini tuh juga punya fitur HDR dan ini kelihatan banget bedanya, terutama di bagian belakang saya ya. Background saya tuh adalah langit yang ada awan, ada warna biru juga. Di kamera depannya Vivo ini tercapture dengan sangat baik loh. Kalau di Oppo ini kelihatan putih doang ya. Nih, kalau saya pasin lagi ke kondisi yang bener-bener backlight Yep Ini bedanya nih, kamera depan yang ada fitur SDR dengan yang nggak ada Untuk sebuah kamera video ya Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih kedengeran jelas dari kameranya Vivo atau Oppo Komen di bawah ya jadi uh, Dimensity 920 sama Snapdragon 695 ini tuh emang punya sedikit kemiripan ya Tapi si 920 ini agak menang di bagian clock speednya Jadi lebih ngegas dikit lah Dan ini ternyata terbukti pas saya coba main game langsung gitu ya Pertama game PUBG Mobile Di Vivo saya bisa main dengan settingan yang bisa dibilang sangat-sangat nyaman lah untuk harga 5 jutaan ya bisa main di settingan smooth extreme udah bisa jalan di 60 fps dan cukup stabil sementara di Oppo ini sih 40 fps aja ya udah enak juga cuma buat main PUBG Mobile main dengan frame rate yang lebih tinggi tentunya bakal lebih enak lagi sih animasinya lebih smooth dan ya transisi karakternya juga lebih enak buat dilihat Terus pasti pakai buat main Mobile Legend, performa keduanya bisa dibilang relatif seimbang ya. Udah bisa main di 60 fps dan opsi grafik ultra juga udah dibuka. Yang mana main di kedua HP ini udah asik banget pokoknya dari segi visual effect juga lebih wah dan yang pasti stabil gitu. Ini saya coba main sekitar 2-3 match berturut-turut, performanya nyaris nggak turun gitu. Ah, paling turun itu di kisaran 58 alias nggak pernah di bawah 55 fps. Nah, kalau digeber Genshin Impact yang grafiknya super duper berat ini, Dimensity 920 di Vivo memang punya performa yang relatif stabil ya. By the way, ini saya main di settingan uh, low 60 fps, dan saya pas main di Vivo itu cukup konsisten sih, main di atas 45 fps. Konsisten. Ya, paling turun itu, naik turun pasti ada ya tentunya ya, main game seperti Genshin Impact kayak gini. Cuma, untuk rata-rata yang saya dapetin, memang di Vivo ini lebih tinggi. Bahkan main tanpa fan cooler pun, main di Vivo ini juga masih aman banget sih. Performanya relatif stabil dan panasnya tuh masih bisa diredam gitu. Karena kalau kita ngelihat uh, dari Vivo V23 ini, dia udah punya sistem liquid cooling atau sistem pendingin bawaan gitu. Yang mana kinerjanya udah cukup oke okay sih untuk meredam panas supaya nggak uh, nyiksa tangan banget sih kalau pas dipakai buat main game.
Sementara kalau sama-sama dimainin pakai fan cooler, memang ada peningkatan tapi nggak signifikan banget, naik sekitar 2-3 fps. Tapi memang kalau pakai fan cooler ini lebih ngejar uh, performa yang lebih stabil ya, untuk main game dengan jangka waktu yang lebih lama. Ya kalau ngobrolin soal layar, sebenarnya dua HP ini udah sama-sama cakep ya visualnya. Udah pakai panel AMOLED Full HD, cuma yang nggak nanggung di Oppo ini tuh ya dia nggak pakai refresh rate tinggi, cuma 60 Hz doang. Di Vivo ini lebih dapat sih, sweet spot banget lah untuk ukuran refresh rate ya. Dia 90 Hz dan juga adaptif. Ini adaptif penting juga untuk menghemat baterai ya, karena kalau lagi nggak dipakai, misalnya pas lagi nonton Netflix. Ya dia bakal balik ke 60 Hz Jadi ya nggak terlalu boros-boros banget lah untuk konsumsi baterainya Nah kalau untuk speaker, kedua HP ini sayangnya masih kompakan ya Sama-sama pakai single atau mono speaker Tapi lebih keras yang mana, lebih kenceng yang mana Coba didengerin Ya untuk penggunaan satu harian penuh, baterai kedua HP ini sebenarnya udah cukup aman ya. Meskipun secara kapasitas ya keduanya tuh masih di bawah 5000 mAh. Oppo ini 4500, Vivo malah lebih kecil lagi di 4200. Dan untuk konsumsi baterai per aplikasi, ini masih mirip-mirip ya. Ini bisa saya simpulin kalau baterainya Vivo ini emang punya daya tahan baterai yang lebih bagus gitu. Padahal kapasitas baterainya tuh lebih kecil. Ya untuk chargernya memang kedua HP ini punya teknologi yang kebut-kebutan ya. Tapi di sini secara angka Vivo menang sih di 44 watt. Tapi pas saya coba bandingin ya, saya sandingin ini ternyata perbedaannya tuh nggak signifikan signifikan banget. Ini saya ngecas 30 menit dari 10% Vivo emang lebih ngebut, cuma ya beda dikit banget lah. Dan pas diisi sampai benar-benar penuh, Vivo ini memang masih di bawah satu jam, sementara Oppo dia butuh waktu satu jam tapi lebih dikit gitu, artinya nggak terlalu banyak gitu perbedaannya. Ini saya cukup salut sih sama chargernya Oppo yaitu Superfook 33 watt. Ya memang secara angka 33 watt itu kayaknya jauh banget ya sama 44. Tapi 33 watt di sini agak spesial dan kayaknya agak susah buat dibandingin sama charger 33 watt yang ada di HP lain. Karena di sini tuh si Oppo pakai teknologi khusus ya, mulai dari chargernya, kabelnya, sampai penggunaan dual cell baterai yang mana bikin pengisian dayanya tuh relatif lebih cepat dibandingin charger 33 watt lainnya. Ya meskipun di beberapa hal Oppo Reno 7Z ini tuh kelihatan kentang ya, kelihatan nanggung, tapi di HP ini tuh masih mempertahankan bagian-bagian yang pada akhirnya absen di Vivo V23. Padahal bagian-bagian itu buat saya atau sebagian orang itu masih cukup penting. Yang pertama, jack audio. Nah, <laughs> saya punya cerita sendiri nih. Jadi, belum lama ini saya ada zoom meeting kantor gitu ya. Dan itu pagi-pagi jam 7. Itu kondisinya earphone TWS saya tuh low bed. Ya, nggak bisa dipakai kan. Dan saya baru ingat lagi pakai Oppo Reno 7Z. Dan tinggal colok aja ke earphone kabel ya, untuk komunikasi yang lebih lancar. Ya kondisi-kondisi yang darurat kayak gini lah, di mana kita tuh kadang butuh sama namanya fitur jack audio. Apalagi pas earphone TWS kita tuh lagi low bed banget. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda butuh HP yang kameranya tuh relatif lengkap ya, Vivo V23 ini lebih menarik sih. Apalagi dipakai buat konten video. Dia tuh dia bisa rekam 4K depan belakang, stabilan juga dapet. Dan dipakai buat nge-vlog ini tuh masih proper banget ya Karena udah ada fitur HDR di kamera video bagian depannya Buat dipakai main game juga relatif lebih ngegas ya Dan udah dapat settingan yang cukup optimal Untuk game-game yang cukup populer Kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, sampai Genshin Impact Dan yap, untuk sistem liquid coolingnya juga berjalan sangat mantap di sini, Yang mana kita bisa main game dengan waktu yang relatif lebih lama Dan masih enak banget Sementara kalau anda tuh lebih butuh kamera foto yang estetik gitu dan natural 
Memang kameranya Oppo Reno 7Z ini lebih enak buat dilihat ya. Dan yep, untuk bokeh-bokehnya juga di sini lebih cakep. Ya terlalu cakep lah untuk ukuran HP 5 jutaan. Oh ya, jangan lupain juga jaminan update software yang ada di Oppo ya, di mana Color OS ini tuh punya roadmap yang lebih jelas ketimbang Fun Touch OS-nya Vivo ya. Bahkan untuk HP lawasnya Oppo Reno, misalnya Oppo Reno 5, itu masih kebagian Color OS 12 terbaru loh. Ya, untuk ukuran Oppo Reno 7Z ini harusnya bisa naik versi Android yang lebih baru dong. Oke, okay, semoga video ini bisa ngasih referensi ya buat Anda yang masih bingung mau ambil Oppo Reno 7Z atau Vivo V23. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.